。姑娘，先生吩咐了，让我带您去休息。我从罐中物资里给您挑了一些干净的换洗衣物，已经放在房中了。您还是去看看是否合意吧。张大人有什么想问的，就直说。小宝是你的人，是。薛定飞也是你的人，算是。江姑娘说，永定药铺并无朝廷接应。谢大人在京中告诉我的，从头到尾都是一个骗局。你不想让我活着离开通州？张大人觉得。在这盘棋局之上，你的生死对谢某而言有这么重要吗？张某的确无足轻重，可一旦我活着回到了京城，便会成为大人的威胁，所以，所以我就要杀了你。张大人未免自视甚高了吧？谢某从头到尾从未说过自己是圣人，但乱世之中遇稳朝局。便要任用非常之人，行非常之事。薛定飞跟小宝是逆党，谢某在未信任你的情况之下，如何能将此事宣之于口？可这一路行来，难道他们没有在暗中保护张大人的安全吗？张大人想过没有？冯明宇能悄无声息将火药运至通州，这其中牵扯了多少朝廷命官？如果张大人觉得回京之后将谢某之罪上达天听，就可使天下太平。他大可以这么做，但对谢某而言，你我所求从来都是一致，只不过，是选择了两条路罢了。谢某敬佩张大人，不愿与你为敌，但张大人要如何做，是你的自由。